Vamos a hablar ahora de cuánto se necesita en la ciudad de Buenos Aires para pertenecer a clase media, cuánto tenemos que gastar por día para seguir perteneciendo a la clase media. Son... 30 mil pesos por día, esto es para una familia tipo, Paula. Para una familia tipo, dos adultos y dos menores. ¿Por qué estamos tomando en cuenta relevamientos que no son del INDEC? La semana pasada vimos los números oficiales, compartimos también los datos oficiales del de relevamiento que hace el INDEC en relación a la canasta básica total. Porque el INDEC no toma en cuenta los alquileres. Y la verdad es que los alquileres te marcan mucha diferencia. Para una familia, Claudio, el 65% de sus ingresos hoy en día va a un alquiler. Entonces, mm. eh, CECIAC, sí, es un relevamiento privado, toma en cuenta los alquileres. Y entonces dice, en la Ciudad de Buenos Aires, una familia de dos adultos y dos menores escolarizados necesita para ser de clase media 852.236 pesos. Esto Repasamos, para afrontar todos los sí, gastos típicos de alguien que pertenece a todo, la clase media. Es claro. decir, vivienda, servicios, acceso a la educación, acceso a la salud, eh, vestimenta, bueno, transporte, eh, todo lo que engloba, inclusive también servicios, por ejemplo, de celular e internet, también se toman en cuenta porque estamos hablando del sector de clase media, ¿no? que tiene determinadas características de consumo. Este es el número. Algunos productos que se utilizan eh, para este relevamiento... Aumentaron un 800% interanual. Es un número claro. bestial, ¿o no? Mira, por ejemplo, el arroz. En, fe, en enero, esta canasta es de enero. En enero del año pasado conseguíamos un paquete de arroz de 500 gramos, de medio kilo, 772 pesos. Ahora pasó a eh, 1,300, eh, perdón. 1.388. 1.388, lo comprábamos a 159. El aumento es de 772. Por ciento, sí. De 159, exacto, a eh, 1.300. Es un número realmente más que importante. ¿Cómo se desglosa ese porcentaje de esta canasta que establece la clase media? Un 66% del de presupuesto va a servicios, que incluye la vivienda, ¿no? el alquiler y los servicios. En general, de ese alquiler, podemos hablar entonces de las tarifas. 560 mil pesos es lo que se consume. El 34% productos de consumo masivo, que son 292 mil eh, pesos. Ese es entre el 66 y el 34%. Esto que va a seguir aumentando todos los meses. Bueno, porque ahí te está hablando de tarifas y te está hablando también de alquileres. Mira, en la Ciudad de Buenos Aires, según el portal, por ejemplo, de Zona Prop, el promedio de un alquiler de monoambiente está en 238 mil pesos. No le sumé ni expensas ni servicios, ¿eh? Así, como entraste con tu ropita y con tu placar claro. para alquilarlo, está 238 mil promedio. ¿Querés promedio. alquilar en Palermo? 550. Si te vas a Liniers, 250. Va a depender de la zona. Mirá, esto es lo que nos decía Claudio cuando comenzábamos a hablar del tema. 28 mil 400 pesos diarios necesitó una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se divide eh, este número? 9.700 pesos para productos de consumo masivo. 18.660 servicios básicos del hogar. Esto es el gasto diario para ser sí. de clase media. Por eso es tan impactante el número. Porque recordemos que el salario mínimo que se estableció en esta semana es de 180.000 pesos para ahora, para febrero. Pero esto es de enero. En enero era de 156.000 pesos.